சட்ட நூல் ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது இறைவசனம் கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக உங்களுக்கு தரப்படும் என்று உங்கள் மூதாதையருக்கு வாக்களித்த நாட்டில் உங்களை பழுகி பெருக செய்வாராக உங்கள் கருவின் கனிகளும் தானியம் திராட்சை ரசம் எண்ணெய் போன்ற உங்கள் நிலத்தின் விளைவுகளும் உங்கள் கால்நடைகளின் கன்றுகளும் உங்கள் மந்தையின் குட்டிகளும் பழுகி பெருக செய்வாராக இந்த இறை ஆசீர்வாதத்தை ஆரோக்கிய தாயின் பரிந்துரையால் பெற்று ஆண்டவரேசுவின் அன்பு பிள்ளைகளாக வாழ இப்பள்ளியிலே பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற இயேசு கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே மாதா தொலைக்காட்சி மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் வழியாக ஆரோக்கிய தாயின் இந்த நவநாள் திருப்பலியிலே பக்தியோடு பங்கு பெற்று ஆரோக்கிய தாயே எங்கள் குடும்பங்களை ஆசிர்வதியும் அம்மா ஆரோக்கிய தாயே எங்கள் குழந்தைகளை ஆசிர்வதியும் அம்மா ஆரோக்கிய தாயே எங்கள் குழந்தைகள் எந்த விதமான நோய் நொடியும் இன்றி குழந்தை இயேசுவை போல அறிவிலும் ஞானத்திலும் வளர்ந்து நல்ல பிள்ளைகளாக வல்ல பிள்ளைகளாக வாழ வேண்டும் என்று செபித்துக் கொண்டிருக்கிற ஆரோக்கிய தாயின் அன்பிற்குரிய பக்தர்களே ஆரோக்கிய தாய் என்று சொன்னாலே நம் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு ஆனந்தம் எல்லை புரியாத மகிழ்ச்சி ஒரு ஆறுதல் இதோ இந்த தாய் நமக்காக இருக்கின்ற தாய் எந்த நேரத்திலும் இந்த தாயின் முகத்தை பார்த்தால் நம்முடைய கவலைகள் பறந்தோடிவிடும் என்ற நம்பிக்கைத்தான் நம் அத்தனை பேருக்கும் இருக்கிறது ஆரோக்கிய தாய் நம்முடைய நம்பிக்கையை என்றென்றுமே பொய்த்துவிட செய்வதில்லை நம்மை தன்னுடைய கண்ணின் கருவிலை போல காத்து தன்னுடைய பரிந்துரையால் நம் ஒவ்வொருவரையும் வழிநடத்தி வருகிறார் எத்தகைய சோதனை வந்தாலும் சரி எத்தகைய வேதனை வந்தாலும் சரி எத்தகைய பேர் இடர் வந்தாலும் சரி இதோ தாயாக நான் உங்களை பாதுகாக்கிறேன் என்று சொல்லி இந்த தாய் நம் ஒவ்வொருவரையும் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார் எனவேதான் ஆண்டுதோறும் நாம் தவறாது இந்த ஆரோக்கிய தாயின் பிறப்பு விழாவை சிறந்த விதத்திலே அர்த்தமுள்ள விதத்திலே கொண்டாடுவதற்காக நாம் பல முயற்சிகளை பல தயாரிப்புகளை மேற்கொள்ளுகிறோம் அந்த வகையிலே இந்த ஆண்டிலே இந்த ஆரோக்கிய தாயின் பிறப்பு விழாவை அர்த்தமுள்ள விதத்திலே கொண்டாடுவதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் அருமையான பல தலைப்புகளிலே நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையிலே தான் இன்றைய நாளிலே குடும்பம் குழந்தைகளின் ஆரம்ப பள்ளிக்கூடம் என்ற அந்த தலைப்பிலே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அன்பார்ந்தவர்களே குழந்தைகள் என்றால் எல்லோருக்குமே மகிழ்ச்சி குழந்தைகளை பிடிக்காதவர்கள் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் சோகத்தோடு இருக்கின்ற போது அந்த குழந்தைகளுடைய மழலை மொழியை கேட்கின்ற போது அந்த குழந்தைகளுடைய அந்த கள்ளம் கபடமற்ற அந்த முகத்தை பார்க்கிற போது நம்முடைய கவலைகள் எல்லாம் சோகங்கள் எல்லாம் பறந்து போய்விடுகிறது குழந்தைகள் குடும்பத்தின் கண்மணிகள் மட்டுமல்ல நாட்டின் செல்வங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மத்திய நற்செய்தி பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பதினான்காவது இறைவசனத்திலே மிக அருமையாக சொல்லுகிறார் குழந்தைகளை என்னிடத்திலே வரவிடுங்கள் அவர்களை தடுக்காதீர்கள் ஏனென்றால் விண்ணரசு அவர்களுக்கு உரியது என்று சொல்லுகிறார் விண்ணரசு குழந்தைகளுக்கு உரியது என்று சொல்லுகிறார் குழந்தைகளைப் போல மாறாவிடு நீங்கள் விண்ணரசில் நுழைய மாட்டீர்கள் என்று சொல்லுகிறார் யூத சமுதாயத்திலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த அந்த காலகட்டத்திலே குழந்தைகளுக்கு எந்த விதமான மதிப்பும் இல்லாத அந்த காலகட்டத்திலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து குழந்தைகளை மேன்மைப்படுத்துகிறார் அத்தனை பேரும் குழந்தைகளாக மாறுங்கள் குழந்தைகளாக வாழுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் காரணம் கள்ளம் கபடமற்ற அந்த குழந்தைகள் தெய்வத்திற்கு ஒப்பானவர்கள் எனவேதான் விண்ணரசு இவர்களுக்கு உரியது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அன்பார்ந்தவர்களே கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தைகள் நல்ல குழந்தைகள் நல்ல பண்புகளை பெறுகின்ற குழந்தைகள் குழந்தை இயேசுவை போல அறிவிலும் ஞானத்திலும் வளர வேண்டிய குழந்தைகள் எங்கு உருவாகிறார்கள் குடும்பத்திலே தான் குடும்பம் ஒரு பல்கலைக்கழகம் என்று சொல்லுவார்கள் குடும்பம் ஒரு பள்ளிக்கூடம் என்று சொல்லுவார்கள் குழந்தைகள் எத்தனையோ நற்பண்புகளை குடும்பத்திலே தாய் தந்தையிடமிருந்து சகோதர சகோதரிகளிடமிருந்து குடும்பத்திலே இருக்கிற மற்ற உறவுகளிடமிருந்து கற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள் 
பள்ளிக்கூடங்களிலே கற்றுக்கொள்ளாததை குடும்பம் என்று பள்ளிக்கூடத்திலே கற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் எனவேதான் நம்முடைய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் தான் திருத்தந்தையாக பொறுப்பேற்றது முதல் குடும்பத்தை பற்றி அதிகமான படிப்பினைகளை தந்து கொண்டே இருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு குடும்பத்தை பற்றி சிந்திப்பதற்கென்று உலகம் முழுவதும் உள்ள ஆயர்வுடைய மா மன்றத்தை கூட்டினார் அதிலே குடும்பங்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் பெற்றோர்கள் எவ்வாறு குழந்தைகளுக்கு முன் மாதிரிகையாக இருக்க வேண்டும் எவ்வாறு குடும்பங்கள் திரு குடும்பத்தை போன்று சிறந்து விலக வேண்டும் என்று அவர் பல்வேறு படிப்பினைகளை தந்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அமோரிஸ் லத்தீசியா அதாவது அன்பின் மகிழ்ச்சி என்ற தன்னுடைய திரு தூதுரை ஊக்க மடலிலே மிக அருமையாக எண்கள் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது முதல் இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு வரை குழந்தைகளை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் எப்படி ஒவ்வொரு பெற்றோரும் நல்ல ஆசிரியர்களாக முன்மாதிரியான ஆசிரியர்களாக இருந்து குடும்பத்திலே குழந்தைகளை நற்பண்புகளிலே வார்த்தெடுக்க வேண்டும் வளர்க்க வேண்டும் என்று மிக அருமையான பாடங்களை கொடுக்கிறார் நாம் ஒவ்வொருவரும் நல்ல பெற்றோர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நல்ல குழந்தைகள் நம்முடைய குடும்பங்களிலே உருவாக வேண்டும் என்றால் திருத்தந்தையினுடைய இந்த படிப்பினைகளை திருத்தந்தையினுடைய இந்த அறிவுரைகளை ஒவ்வொரு பெற்றோரும் நிச்சயமாக படித்து அதனை பின்பற்ற வேண்டும் அன்பார்ந்தவர்களே குடும்பங்கள் மிக சிறந்த பள்ளிக்கூடங்களாக இருக்கின்றன என்று சிந்திக்கின்ற போது பொதுவாக சொல்லுவார்கள் ஒரு குழந்தை தாயிடம் இருந்து அன்பை கற்றுக்கொள்ளுகிறது தந்தையிடம் இருந்து அறிவை கற்றுக்கொள்ளுகிறது என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் இருவரிடம் இருந்தும் அன்பையும் கற்றுக்கொள்ளலாம் அறிவையும் கற்றுக்கொள்ளலாம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அன்பின் மகிழ்ச்சி என்ற அந்த திரு தூதுரை உக்க மடலிலே சொல்லுவார் ஒவ்வொரு பெற்றோரும் திறந்த புத்தகங்களாக இருக்க வேண்டும் குழந்தைகள் அந்த புத்தகங்களிலிருந்து படித்து தெரிந்து அதனை பின்பற்ற வேண்டும் சிறந்த புத்தகங்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற போது சிறந்த முன் மாதிரிகைகளாக தங்களுடைய உண்மையான நற்பண்புகளை தங்களுடைய குழந்தைகளும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய விதத்திலே எடுத்து காட்டக்கூடிய விதத்திலே அவருடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார் அதோடு அவர் விட்டுவிடுவதில்லை குழந்தைகளுடைய உள்ளங்கள் விலை நாற்றங்கால்கள் என்று சொல்லுவார் அந்த குழந்தைகளுடைய உள்ளங்களிலே நல்ல பண்புகளை விதையுங்கள் அன்பை விதையுங்கள் அன்பை நீங்கள் அறுவடையாக பெறுவீர்கள் இரக்கத்தை உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய உள்ளத்திலே விதையுங்கள் அந்த இரக்கத்தை நீங்கள் ஒரு நாள் பெறுவீர்கள் கருணையை உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய உள்ளத்திலே விதையுங்கள் அந்த கருணையை நீங்கள் ஒரு நாள் காண்பீர்கள் தியாகத்தை உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய உள்ளத்திலே விதையுங்கள் அந்த தியாகத்தை ஒரு நாள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் காண்பீர்கள் பிறர் அன்பை உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய உள்ளத்திலே விதையுங்கள் அந்த பிறர் அன்பை நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்நாளிலே கண்டு உணர்வீர்கள் என்று சொல்லி அத்தனை நற்பண்புகளையும் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தார்கள் என்று புனித திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் அருமையாக கூறுகிறார் அன்பார்ந்தவர்களே கொரோனா பெருத்தொற்று காலத்திலே பள்ளிக்கூடங்கள் எல்லாம் ஒரு சில மாதங்கள் மூடப்பட்டிருந்தன இப்பொழுதுதான் ஒரு சில வகுப்புகளுக்கு பள்ளிக்கூடங்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன மாணவர்கள் மிக ஆசையாக பள்ளிக்கூடங்களுக்கு செல்லுவதாக செய்தித்தாள்கள் சொல்லுகின்றன பல நேரங்களிலே பல பெற்றோர்கள் எப்பொழுது பள்ளிக்கூடம் திறக்கும் இவர்கள் வைத்துக் கொண்டு மேய்க்க முடியவில்லையே இவர்களை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லையே என்று தத்தளித்த பெற்றோர்கள் நம் மத்தியிலே இருக்கிறார்கள் அன்பார்ந்தவர்களே குழந்தைகள் பள்ளிக்கூடங்களிலே வெறும் அறிவை பெறுகிறார்கள் வேலை வாய்ப்பை பெறுவதற்கான அறிவை பெறுகிறார்கள் ஆனால் வாழ்க்கைக்கான அறிவை வாழ்க்கைக்கான நற்பண்புகளை அவர்கள் பள்ளிக்கூடங்களிலே பெரும்பாலும் கற்றுக்கொள்வதில்லை குடும்பம் என்ற பள்ளிக்கூடத்திலே தான் அவர்கள் நல்ல பண்புகளை பெற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள் சிறுவன் ஒருவன் இருந்தான் அவன் ஒரு நாள் தன்னுடைய தாயை பார்த்து கேட்கிறார் அம்மா வாழ்க்கையின் ரகசியம் என்ன இந்த தாய் சற்றும் தாமதியாது சற்றும் யோசிக்காது சொல்லுகிறார் மகிழ்ச்சி இந்த சிறுவனும் அடுத்த நாள் பள்ளிக்கூடம் செல்லுகிறான் அங்கே அவருடைய வகுப்பு ஆசிரியை அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவராக பார்த்து கேட்கிறார் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் படித்து என்ன ஆக போகிறீர்கள் ஒரு பையன் சொல்லுகிறான் நான் டாக்டர் ஆக போகிறேன் இன்னொருவன் சொல்லுகிறான் நான் சயின்டிஸ்ட் ஆக போகிறேன் இன்னொருவன் சொல்லுகிறான் இன்ஜினியர் ஆக போகிறேன் இன்னொருவன் சொல்லுகிறான் நான் மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆக போகிறேன் என்று ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொன்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த பையனுடைய முறை வந்தது 
இவன் எழுந்து சத்தமாக நான் வாழ்நாளிலே மகிழ்ச்சியாக இருக்க போகிறேன் என்று சத்தமாக சொல்லுகிறான் அந்த ஆசிரியைக்கு தூக்கி வாரி போடுகிறார் அந்த பையனை பார்த்து சொல்லுகிறாள் தம்பி நான் கேட்ட கேள்வி உனக்கு புரியவில்லை என்று நினைக்கிறேன் இந்த சிறுவன் சற்றும் தாமதிக்கவில்லை அந்த ஆசிரியை பார்த்து சொல்லுகிறான் டீச்சர் எனக்கு கேள்வி புரியவில்லை உங்களுக்கு வாழ்க்கை புரியவில்லை என்று சொல்லுகிறான் மகிழ்ச்சிதான் வாழ்க்கை எதை பெற்றாலும் எதை எவ்வளவுதான் சம்பாதித்தாலும் எத்தனை தான் நாம் சேர்த்து வைத்தாலும் நம்மிடத்திலே மகிழ்ச்சி இல்லை என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒன்றுமில்லாமல் ஆகிவிடும் என்று அந்த சிறுவன் ஒரு தத்துவ ஞானியாக அங்கே அந்த ஆசிரியைக்கு பாடம் எடுக்கிறான் அந்த தன்னுடைய தாயிடமிருந்து அவன் பெற்ற பாடம் வாழ்க்கை பாடம் வாழ்க்கையிலே மகிழ்ச்சி அடிமட்ட அளவிலே இருக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சி இல்லை என்றால் வாழ்க்கை ஒன்றுமில்லை என்ற அந்த பாடத்தை கற்றுக் கொள்ளுகிறான் இப்படி எத்தனையோ குடும்பங்கள் நல்லவற்றை சொல்லி தருகின்ற குடும்பங்களாக இருக்கின்றன அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆபிரஹாம் லிங்கனை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் மிகப்பெரிய பதவியிலே வந்தவர் ஆனால் அவர் பிறந்த போது ஏழை குடும்பத்திலே பிறந்தார் அவருடைய பெற்றோர் ஒவ்வொரு நாளும் அன்றாடம் உழைத்து அந்த குடும்பத்தை அவர்கள் வளர்க்க வேண்டிய நிலையில இருந்தார்கள் ஆபிரஹாம் லிங்கனுடைய கல்வி செலவை கூட அவர்கள் செய்ய முடியாத நிலையிலே இருந்தார்கள் எனவே ஆபிரஹாம் லிங்கனை அவருடைய தாய் வழி பாட்டி வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்து அங்கு அவர் தங்கி கல்வி கற்கட்டும் என்று விட்டு வைக்கிறார்கள் அங்கே ஆபிரஹாம் லிங்கன் அருமையான பாடத்தை தன்னுடைய பாட்டியிடம் இருந்து கற்றுக் கொள்ளுகிறார் பல நேரங்களிலே பல குடும்பங்களிலே தாத்தா பாட்டிகள் மிக சிறந்த பேராசிரியர்களாக ஆசிரியர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆபிரஹாம் லிங்கனுடைய பாட்டி சொல்லிக் கொடுத்த பாடம் இதுதான் ஒவ்வொரு நாளும் நீ காலையில் எழுந்ததும் உன்னுடைய காதிலே எந்த சத்தம் ஒழிப்பதற்கு முன்னதாக தேவ சத்தம் உன்னுடைய காதிலே ஒழிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் நீ எழுந்ததும் உன்னுடைய மனதிலே எந்தவித சிந்தனை தோன்றுவதற்கு முன்னதாக இறை சிந்தனை இறை வார்த்தை உன்னுடைய மனதிலே விழ வேண்டும் ஆபிரஹாம் லிங்கன் நல்ல பிள்ளை கெட்டிக்கார பிள்ளை அந்த பாடத்தை அப்படியே அவர் பிடித்துக் கொள்ளுகிறார் சிறு வயதிலிருந்தே பாட்டி கொடுத்த அந்த வைத்தியம் பாட்டி கொடுத்த அந்த மந்திரம் அதனை தவறாது பின்பற்றுகிறார் வாழ்க்கையிலே உயருகிறார் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆகிறார் அந்த நேரத்திலே கூட சிறு வயதிலே கற்றுக்கொண்ட அந்த பாடத்தை அவர் மறக்கவில்லை எந்த காரியமாக இருந்தாலும் சரி ஜனாதிபதி என்ற அந்த பதவியிலே பல்வேறு வேலைகள் இருந்தாலும் காலையில் எழுந்ததும் அவர் பைபிளை வாசிக்காமல் இறை வார்த்தையை சிந்திக்காமல் அவர் எந்த வேலையையும் தொடங்கியதில்லை சிறு வயதிலே தன்னுடைய பாட்டியிடமிருந்து அவர் கற்றுக்கொண்ட பாடம் அவருடைய வாழ்க்கையை உயர்த்தியது அவருடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்தியது ஏழ்மை நிலையில் பிறந்தால் அவர் ஒரு சிறந்த நிலையை அடைவதற்கு உதவியது இப்படிப்பட்ட நல்ல பண்புகளை சொல்லிக் கொடுக்கின்ற பெற்றோர்களாக நம்முடைய குடும்பங்களிலே பலர் இருக்க வேண்டும் ஆனால் என்ன நடக்கிறது துரதிஷ்டவசமாக இன்று பல குடும்பங்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை பாரங்களாக கருதுகின்ற பெற்றோர்களாக நம்முடைய குடும்பங்களிலே சில இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு கணக்கெடுப்பு சொல்லுகிறது இந்திய நாட்டிலே ஏறக்குறைய நாற்பது கோடி பதினெட்டு வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறது அதிலே ஏறக்குறைய நான்கு கோடி பேர் பல்வேறு சிக்கல்களால் பல்வேறு பாதிப்புகளால் பெற்றோர்களை இழந்தவர்களாக இன்னும் பல்வேறு வன்முறைகளுக்கு உட்பட்டவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறது பல நேரங்களிலே பல பெற்றோர்கள் கூட்டு குடும்பங்கள் சிதைந்து தனி குடும்பங்கள் பெருகிவிட்ட இன்றைய காலகட்டத்திலே தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கென்று நேரத்தை ஒதுக்க முடியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் பல நேரங்களிலே வேலை வேலை என்று சொல்லி அந்த வேலைகளிலே மூழ்கி தங்களுடைய தங்களுடைய குழந்தைகள் மீது அக்கறையும் அல்லது கரிசனையும் அல்லது அந்த குழந்தைகளுக்கு தேவையான நேரத்தையும் ஒதுக்க முடியாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக செய்தித்தாளிலே வந்த செய்தி ஒன்று அமெரிக்காவிலே ஒரு சிறுவன் பணக்கார குடும்பத்திலே பிறந்தவன் அவருடைய தாயும் தந்தையும் நல்ல வேலையில இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வேலைக்கு செல்லுவார்கள் காலையில் சென்றால் இரவு நள்ளிரவு தான் வீட்டிற்கு திரும்புவார்கள் அந்த இருவருமே வீட்டிலே இருப்பது மிக மிக அரிது 
ஆனால் இந்த தங்களுடைய பையனுக்கு தேவையான அனைத்தையும் அவர்கள் செய்து வைத்திருந்தார்கள் அவருக்கு எந்தவித குறையும் இல்லாமல் பணம் அல்லது உணவு என்று எல்லாவற்றையும் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்து வேலைக்கு செல்வார்கள் இந்த சிறுவனுக்கு எல்லாம் இருந்தும் மனதிலே ஒரு ஏக்கம் தாய் பாசம் கிடைக்கவில்லை தந்தையுடைய அன்பு அரவணைப்பு கிடைக்கவில்லை எனவே அவன் ஒரு நாள் தன்னுடைய தாய் தந்தை இருவரையும் வைத்துக் கொண்டு கேட்கிறான் அப்பா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீங்க அவர் சொல்லுகிற ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு டாலர் சம்பாதிக்கிறேன் அம்மாவை பார்த்து கேட்கிறான் அம்மா நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீர்கள் அவள் சொல்லுகிறாள் இருநூறு டாலர் அப்பா ஐநூறு டாலர் அம்மா இருநூறு டாலர் கணக்கு எடுத்துக் கொள்ளுகிறான் சரியாக இரண்டு மாதங்கள் போகின்றன அவர்களை மீண்டும் அழைக்கிறான் அவர்களை அழைத்து தந்தையிடம் ஐநூறு டாலரை கொடுக்கிறார் அப்பா இந்த உங்களுடைய ஒரு நாள் ஊதியம் ஐநூறு டாலர் அம்மாவை பார்த்து சொல்லுகிறான் அம்மா இந்த இருநூறு டாலர் உங்களுடைய ஒரு நாள் ஊதியம் இரண்டு பேரும் ஒரு நாள் என்னோடு இருப்பீர்களா உங்கள் மணியிலே தலை வைத்து நான் படுக்க ஆசைப்படுகிறேன் அம்மா தன்னுடைய தந்தையை பார்த்து சொல்லுகிறார் தந்தையே உங்களுடைய தோளிலே சாய்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஒரு நாள் என்னோடு செலவழிப்பீர்களா என்று கேட்கிறார் அன்பார்த்தவர்களே இப்படிப்பட்ட குடும்பங்களும் நம் மத்தியிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றன பல நேரங்களிலே நம்முடைய குடும்பங்களிலே குழந்தைகளுக்கு அதிக செல்லம் கொடுக்கிறோம் அதிக சுதந்திரம் கொடுக்கிறோம் நிச்சயமாக குழந்தைகளுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்க வேண்டும் அதிலே எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை குழந்தைகளை அவர்களுடைய போக்கிலே வளர விட்டு அவர்களுடைய திறமைகளை நாம் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் நம்முடைய தமிழ் மொழியிலே அருமையான ஒரு சொல்லாடல் இருக்கிறது உடச்சி வளர்க்காத மரமும் அடிச்சி வளர்க்காத பிள்ளைகளும் நல்ல விதத்திலே வளர்வதில்லை நல்ல கனிகளை தருவதில்லை உடச்சி வளர்க்காத மரமும் அடிச்சி வளர்க்காத குழந்தைகளும் நல்ல விதத்துல வளர்வதில்லை நல்ல கனிகளை தருவதில்லை பல நேரங்களில பெற்றோர்கள் கண்டிப்போடு இருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் பல குடும்பங்களிலே பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு அளவு மீறிய செல்லம் ஒரே ஒரு பிள்ளை இருக்கிறார் அந்த பிள்ளைக்கு தான் நான் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் எனவே அந்த பிள்ளை கேட்பதையெல்லாம் நான் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய குடும்பங்கள் இருக்கின்றன பல நேரங்களிலே பிறந்த குழந்தை செல்போனோட இருக்கின்ற காட்சியையும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் மூன்று பெண்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் என்னுடைய குழந்தை பாட்டு பாடினாதான் தூங்கும் ரெண்டாவது பொண்ணு சொன்னா என்னுடைய குழந்தை செல்போனை கையில கொடுத்தாதான் தூங்கும் மூணாவது பொண்ணு சொன்னா என்னுடைய குழந்தைக்கு முதுகுல ரெண்டு போடு போட்டாதான் அழுதுகிட்டே தூங்கும் இப்படியும் சில நேரங்களிலே இருக்கின்றார்கள் செல்போன குழந்தைகளுடைய கைகளில் கொடுத்து அந்த பச்சிலம் குழந்தைகள் அந்த செல்போன்ல விளையாடுவதை பார்த்து அகமைகின்ற பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள் இதிலே நல்லது இருக்கிறது ஆனால் இப்படிப்பட்ட தீய பழக்க வழக்கங்களை சிறு வயதிலேயே அவர்களுக்கு நாம் கற்றுத் தருகிற போது அல்லது அவர்கள் செய்வதற்காக அனுமதிக்கிற போது இப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் அவர்கள் வளர வளர நல்ல பண்புகளிலே வளராமல் தீயவர்களாக மாறிவிடுகின்ற சோகமும் அவலமும் நம்முடைய ஒரு சில குடும்பங்களிலே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது மீண்டுமாக ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக அமெரிக்காவிலே நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி செய்தித்தாளிலே வந்தது ஒரு தூக்கு தண்டனை கைதி அவனுக்கு அந்த தூக்கு தண்டனை நாள் நிச்சயிக்கப்படுகிறது அந்த நாளும் நெருங்கி வருகிறது இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னதாக அவருடைய கடைசி ஆசை என்ன என்று கேட்கிறார்கள் அவன் உடனடியாக என்னை பெற்றெடுத்த தாயை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறான் அந்த சிறை அதிகாரிகள் அதற்கான ஏற்பாடை செய்கிறார்கள் அந்த தாய் வருகிறாள் இந்த தூக்கு தண்டனை கைதி தன்னுடைய தாயை பார்த்ததும் அரவணைத்துக் கொள்வான் அழுது புலம்புவான் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனால் அங்கே மாபெரும் அதிர்ச்சி தன்னுடைய தாயை பார்த்தது இவன் ஓடோடி சென்று அவளை அறைகிறான் எட்டி உதைக்கிறான் பல கடினமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி தன்னுடைய தாயை திட்டி தீர்க்கிறான் அங்கிருந்த சிறை அதிகாரிகளுக்கு ஆச்சரியம் ஏன் இப்படி நடந்து கொள்ளுகிறான் இவன் செய்த குற்றங்களுக்காக தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கடைசி நேரத்திலே கூட மனம் மாறாமல் தன்னை பெற்றெடுத்த இந்த தாயை இவன் எட்டி உதைக்கிறானே மீண்டும் மீண்டுமாக பாவத்தை கட்டிக் கொள்ளுகிறானே என்று சொல்லி அவனை பார்த்து கேட்கிறார்கள் ஏன் இப்படி நடந்து கொள்ளுகிறாய் அப்பொழுது அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா என்னுடைய தாயை மதிக்கிறேன் தாய்மையை நான் மதிக்கிறேன் அதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் என்னை பெற்றெடுத்த இந்த தாய் 
எனக்கு தந்தை இல்லை இந்த தாய் நான் சிறு வயதிலே சிறு சிறு திருட்டுகளிலே ஈடுபட்ட போது ஒருபோதும் என்னை கண்டித்ததில்லை ஒருபோதும் இது தவறு என்று என்னிடத்திலே சொல்லியதில்லை ஒவ்வொரு முறையும் நான் திருடி கொண்டு வருகிற போது என்னை உற்சாகப்படுத்தினார் நான் திருடி கொண்டு வந்ததை வைத்துக் கொண்டு மீண்டும் எடுத்து வா என்று சொல்லி என்னை அனுப்பி வைத்தார் சிறு வயதிலேயே இந்த தாய் என்னை திருத்தி இருந்தார் சிறு வயதிலேயே இந்த தாய் என்னை கண்டித்திருந்தால் இன்று நான் இப்படிப்பட்ட கொலை குற்றவாளியாக தூக்கு தண்டனை கைதியாக மாறியிருக்க மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் அன்பார்ந்தவர்களே அவருடைய வாழ்க்கை சூழலில் அப்படி நம்முடைய குடும்பங்களிலும் ஒரு சில நேரங்களிலே இப்படிப்பட்ட சூழல்கள் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட பின்னணியிலே இன்றைய நாளிலே இதோ திரு குடும்பம் ஒரு சிறந்த பள்ளிக்கூடமாக நம் கண்முன் காட்சி அளிக்கிற சற்று உங்களுடைய கண்முன்பாக மரியா யோசேப்பு குழந்தை இயேசு இந்த திரு குடும்பத்தை உங்களுடைய கண்முன்பாக கொண்டு வாருங்கள் எப்படிப்பட்ட அருமையான குடும்பம் நம்முடைய குடும்பங்களிலே எத்தகைய சோதனைகள் இருந்ததோ நம்முடைய குடும்பங்களிலே எப்படிப்பட்ட வறுமை இருக்கிறதோ ஏழ்மை இருக்கிறதோ ஏமாற்றங்கள் இருக்கிறதோ தடுமாற்றங்கள் இருக்கிறதோ அத்தனையும் இந்த திரு குடும்பத்திலே இருந்தது ஆனால் அந்த திரு குடும்பம் மிக சிறந்த பள்ளிக்கூடமாக மரியாவும் யோசேப்பும் மிக சிறந்த ஆசிரியர்களாக குழந்தை இயேசுக்கு இருந்தார்கள் எத்தனையோ உதாரணங்களை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் நான்கு நிகழ்வுகளை மட்டும் குழந்தை இயேசுடைய வாழ்விலே நடந்த நான்கு நிகழ்வுகளை மட்டும் எவ்வாறு மரியா யோசேப்பு குழந்தை இயேசுக்கு சிறந்த ஆசிரியர்களாக இருந்தார்கள் எவ்வாறு அந்த திரு குடும்பம் சிறந்த பள்ளிக்கூடமாக இருந்தது என்பதற்கான அந்த நான்கு நிகழ்வுகளையும் சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் முதலாவது நிகழ்வு அன்னை மரியா துவக்க முதலே குழந்தை இயேசுக்கு ஒரு சிறந்த ஆசிரியையாக இருந்தார் பல நேரங்களிலே குடும்பம் பள்ளிக்கூடம் என்று சொல்லுகிற போது அந்த பள்ளிக்கூட நாள் ஒரு குழந்தைக்கு எப்போது துவங்குகிறது என்ற கேள்வி ஒரு சிலர் கேளலாம் ஒரு சிலர் நினைக்கலாம் ஒரு குழந்தை பிறந்த பிறகுதான் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்களாக மாறுகிறார்கள் என்று இல்லை ஒரு குழந்தை தாயின் கருவிலே உருவாகின்ற அந்த நேரத்திலிருந்தே தாயிடமிருந்து பல்வேறு நல்ல பண்புகளை பல்வேறு பழக்கங்களை ஒரு குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறது கத்தோலிக்க திரு அவை மிக உறுதியாக சொல்லுகிறார் கருவிலே இருக்கின்ற குழந்தையை ஒருபோதும் கலைக்காதீர்கள் கருவிலே உடல் மட்டுமல்ல ஆன்மாவும் உருவாகிறது கருவிலே தசை மட்டுமல்ல உள்ளமும் உருவாகிறது ஒரு முழு மனிதன் கருவிலே உருவாகிறார் எனவே கரு கலைப்பு செய்யாதீர்கள் என்று சொல்லுகிறார் பல குடும்பங்கள் இன்று கருக்கலைப்பை நியாயப்படுத்துகின்றவர்களாக நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய சமுதாயம் இந்த கருக்கலைப்பை நியாயம் செய்கிறது என்று சொல்லி பல நேரங்களிலே நாமும் இப்படிப்பட்ட ஒரு கொலை குற்றத்தை செய்துவிட்டு அதை நியாயப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கிறோம் அன்னை மரியாவுக்கும் ஆயிரக்கணக்கான இப்படிப்பட்ட காரணங்கள் இருந்திருக்கலாம் இதோ கணவனை அறியே எனக்கு என்னுடைய வயிற்றிலே கரு உருவாகி இருக்கிறது இதோ இந்த சமுதாயம் என்னை பழித்து பேசுகிறது என்னை அவமானப்படுத்துகிறது என்று சொல்லி தாய் மரியா நினைத்திருக்கலாம் குழந்தை இயேசுவை அவள் கலைத்திருக்கலாம் ஆனால் ஒருபோதும் அப்படி செய்யவில்லை இது இந்த கரு கடவுள் கொடுத்த கொடை இந்த கரு கடவுளுடைய திட்டம் இதற்கு நான் ஆம் என்று சொன்னேன் ஆகவே என்ன வந்தாலும் இந்த கருவை தாங்குவேன் என்று சொல்லி அந்த கருவை தாங்கிய பத்து மாதங்களும் அன்னை மரியா எத்தனையோ ஏமாற்றங்களை சந்தித்திருப்பார் எத்தனையோ கேள்விகளை தன்னுடைய மனதிலே வைத்திருப்பார் இருந்த போதிலும் மகிழ்ச்சியான மனமுடையவளாக எப்பொழுதுமே உற்சாகம் நிறைந்த மரியாவாக இறை பற்றுள்ளவளாக அவள் இருந்தார் கடைசியிலே குழந்தை இயேசுவை மாடடையும் குடிலே பெற்றெடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த சூழ்நிலை வருகிற போது கூட அன்னை மரியா கலங்கவில்லை பல நேரங்களிலே தாய்மார்கள் கருவுற்றிருக்கிற நேரங்களிலே கலங்குகின்ற போது வருத்தத்தோடு இருக்கிற போது அந்த வருத்தம் அந்த கவலை அந்த குழந்தையையும் பாதிக்கும் எனவேதான் தமிழ் மரபிலே கருவுற்ற பெண்கள் குழந்தை பெறுவதற்கு முன்னதாக வளைக்காப்பு என்ற நிகழ்ச்சியை நடத்தி அந்த தாய்மார்கள் கருவுற்ற தாய்மார்கள் மகிழ்ச்சியோடு இருக்க வேண்டும் என்று நாம் நம்முடைய தமிழ் மரபிலே அந்த நிகழ்வை செய்து கொண்டு வருகிறோம் என்ன என்ன பாடத்தை கற்றுக் கொள்ளுகிறோம் கருவிலே இருக்கின்ற குழந்தை கற்றுக் கொள்ளுகின்ற குழந்தையாக இருக்கிறது எனவே கருவுற்ற தாய்மார்கள் ஒவ்வொருவருமே அப்பொழுதே 
நல்ல எண்ணங்களை உடையவர்களாக நல்ல செயல்களை செய்கின்றவர்களாக இருக்கின்ற போது அவருடைய கருவிலே உருவாகின்ற குழந்தையும் அந்த நல்ல பண்புகளால் ஈர்க்கப்பட்டு அவர்கள் நல்லவர்களாக வளர்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இரண்டாவதாக அன்பார்ந்தவர்களே குழந்தை இயேசு பனிரெண்டு வயதிலே இன்றைய நற்செய்தியிலே கேட்டது போன்று ஆலயத்திலே அவர் மூப்பர்களோடு அறிஞர்களோடு அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் குழந்தை இயேசுவை பனிரெண்டு வயது நிறைந்த இயேசுவை காணாது மரியா யோசிப்பு அங்கலாய்த்து போகிறார்கள் இறுதியாக ஆலயத்திலே மூப்பர்கள் மறைநூல் அறிஞர்கள் மத்தியிலே தன்னுடைய இயேசுவை கண்டதும் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி இருந்த போதிலும் மரியாவின் மனதிலே ஒரே ஒரு கேள்விதான் ஏன் மகனே இப்படி செய்து விட்டாய் அதற்கு மேல் அவள் ஒன்றும் கேட்கவில்லை ஏனென்றால் யூத சமுதாயத்திலே சிறு வயதிலேயே பெற்றோர்கள் மறைக்கல்வியை தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் நிச்சயமாக மரியாவும் யோசிப்பும் குழந்தை இயேசு வளர வளர அறிவிலும் ஞானத்திலும் வளர்ந்தார் என்ற நற்செய்தியிலே நாம் வாசிக்க கேட்டோமே அப்படி அறிவிலும் ஞானத்திலும் வளர்வதற்கு மரியாவும் யோசிப்பும் உற்ற துணையாக இருந்தார்கள் எனவே தான் குழந்தை இயேசு பனிரெண்டு வயதிலே மறைநூல் அறிஞர்கள் மத்தியிலே அமர்ந்து அவர்களை கேள்வி கேட்பதும் அவர்களுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்வதையும் கேட்கின்ற போது அவர்கள் புல்லறித்து போகிறார்கள் பெரிதுவோக்கும் இன்பம் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்ற அந்த பூரிப்பிலே மரியா இருந்தார் அன்பார்ந்தவர்களே பல நேரங்களிலே நம்முடைய குடும்பங்களிலே நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு அவர்களுடைய திறமைகள் வெளிப்படுவதற்கான வாய்ப்புகளை சூழல்களை நாம் உருவாக்கி தர வேண்டும் பல நேரங்களிலே பல பெற்றோர்கள் தாங்கள் விரும்பியதை தான் தங்களுடைய குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தாங்கள் விரும்பிய படிப்பை தான் பள்ளிக்கூடத்திலே அல்லது கல்லூரியிலே அவர்கள் தெரிந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நெருக்கடியை கொடுக்கக்கூடிய சூழலும் வருகிறது நல்லதுதான் பெற்றோர்கள் என்ற முறையிலே அது நம்முடைய கடமை ஆனால் ஒருபோதும் அவர்களுடைய திறமைகள் வளர்வதற்கு தடையாக நம்முடைய எண்ணங்கள் ஒருபோதும் அமைந்துவிடக்கூடாது அன்பார்ந்தவர்களே மூன்றாவதாக குழந்தை இயேசுவை ஆலயத்திலே அவர்கள் காணிக்கையாக ஒப்புக் கொடுக்க எடுத்துச் செல்லுகிற போது இரண்டு பெரியவர்கள் வருகிறார்கள் ஒன்று சிமியோன் வயது முதிர்ந்தவர் குழந்தை இயேசுவை பார்த்ததும் அந்த குழந்தை இயேசுவை கரத்திலே ஏந்தி அவர் கடவுளுக்கு புகழ் பாடுகிறார் இதோ மீட்பை என்னுடைய கண்கள் கண்டுகொண்டன இப்பொழுது அடியேனை அமைதியாக போக வேண்டும் என்று சொல்லி கடவுளுக்கு வாழ்த்து பாடல் பாடுகிறார் அங்கே மரியா யோசிப்பு இவருடைய அந்த சூழலை மட்டும் சற்று கண்முன் கொண்டு வாருங்கள் அறியாத ஒருவர் பெரியவர் சிமியோன் அங்கே அண்ணால் என்ற ஒரு வயதான பெண்மணியும் இருக்கிறார் இந்த இரண்டு பெரியவர்களும் தங்களுடைய குழந்தை இயேசுவை தங்களுடைய கரங்களிலே ஏந்தி அவர்கள் கடவுளுக்கு புகழ் பாடுவதை மரியாவும் யோசிப்பும் அனுமதிக்கிறார்கள் பல நேரங்களிலே தெரியாதவருடைய கைகளிலே நம்முடைய குழந்தைகளை கொடுப்பதில்லை பெரியவர்கள் என்ற போது பல நேரங்களிலே நாம் அவர்களை மதிப்பதில்லை அவமதித்து விடுகிறோம் இந்த பெருசுக்கு என்ன வேண்டும் என்று சொல்லி பல நேரங்களிலே அவர்களை அவமானப்படுத்துகிறோம் அங்கே பாருங்கள் மரியாவும் யோசிப்பும் தங்களுடைய குழந்தைக்கு இந்த பெரியவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களுடைய கரங்களிலே தங்களுடைய குழந்தைகளை ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள் பல நேரங்களிலே நம்முடைய குடும்பங்களிலே நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு இந்த பெரியவர்களுடைய ஆசீர்வாத தேவை என்ற அந்த எண்ணத்தை நாம் விதைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் துரதிஷ்டவசமாக நான் முன்பே சொன்னது போல இன்று குடும்பங்கள் சிதை உண்டு கூட்டு குடும்பங்கள் எல்லாம் சிதை உண்டு தனி குடும்பங்களாக மாறிவிட்டன பெற்றோர் பிள்ளைகள் மட்டும் இருக்கக்கூடிய குடும்பங்களாக இருக்கின்ற பல உறவுகளுடைய பாசம் நம்முடைய குடும்பங்களிலே கிடைக்காமல் போய்விடுகிறது குறிப்பாக பெரியவர்கள் முதியவர்கள் நம்முடைய குடும்பங்களிலே இல்லாத சூழல் தான் இன்றைய உலகிலே இருந்து கொண்டு வருகிறது அன்பார்ந்தவர்களே நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு பெரியவர்களுடைய ஆசீர்வாதமும் முதியவர்களுடைய ஆசீர்வாதமும் தேவை என்பதை உணர்ந்து கொள்வோம் அதை முதியவர்களோடு பெரியவர்களோடு பழக விடுவோம் அவர்கள் மூலமாக நல்ல பண்புகளை கற்றுக்கொள்வதற்கும் நாம் உறுதுணையாக இருப்போம் இறுதியாக நான்காவதாக குழந்தை இயேசுவை ஏரோது மன்னன் கொள்ள தேடுகிறான் என்று அந்த செய்தி வருகிற போது யோசிப்பு அந்த செய்தியை கனவிலே கேட்டு குழந்தை இயேசுவை மரியாவை அழைத்துக் கொண்டு அவர் எகிப்துக்கு சென்று கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறார் 
மிக மிக கடினமான நேரம் நிச்சயமாக யோசிப்பும் மரியாவும் தங்களுடைய மனதுக்குள்ளாக ஆயிரம் ஆயிரம் கேள்விகளை கேட்டிருக்க வேண்டும் ஏதோ கடவுளிய திட்டம் கடவுளிய திட்டத்துக்கு ஆம் என்று செவிம் எடுத்தோம் ஏன் இப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு கஷ்டம் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வந்திருக்கிறது பல மைல் தூரம் ஏன் இந்த குழந்தையை நான் தூக்கி செல்ல வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் அங்கே பாருங்கள் மரியாவும் யோசிப்பும் ஒரு சிறந்த பெற்றோராக சிறந்த ஆசிரியர்களாக குழந்தை இயேசுக்கு இருந்தார்கள் இரண்டு பேருமே தங்களுடைய கஷ்டங்களை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளவில்லை இரண்டு பேருமே தங்களுடைய துன்பங்களை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் இயேசு காவியத்தை எழுதிய கண்ணதாசன் இந்த யோசிப்பும் மரியாவும் குழந்தை இயேசுவும் எகிப்து நாட்டிற்கு பாலை வனத்திலே சென்ற அந்த காட்சியை மிக சுருக்கமாக அழகாக எழுதுவார் சூசையும் மறியும் ஓயா பாலையிலே ஒட்டகம் போல வழி நடந்தனர் ஒட்டகம் தன்னுடைய எஜமானனுக்கு பாலை நிலத்திலே தேவையான தண்ணீரை சேமித்து வைத்திருக்கமா அந்த ஒட்டகத்தின் உடற்கூரை நன்கு அறிந்த அந்த எஜமானன் தான் வைத்திருந்த தண்ணீர் தீர்ந்து போய்விட்டால் அவன் கவலைப்பட மாட்டானா மாறாக அந்த எஜம் அந்த ஒட்டகம் சேமித்து வைத்திருக்கின்ற தண்ணீரை அந்த ஒட்டகத்தின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படாத வகையிலே அந்த தண்ணீரை அருந்தி மகிழ்வானா அதே போன்று பாலை வனமாக இருந்த அந்த சூழலிலே மரியா யோசிப்பிடம் கலங்காதிர்கள் நான் உங்களுக்கு பக்க துணையாக இருக்கிறேன் என்று சொல்ல யோசிப்பு மரியாவிடம் கலங்காதே நான் உனக்கு பக்க துணையாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இருவரும் ஓயா பாலையிலே ஒட்டகம் போல வழி நடந்தனர் எப்படிப்பட்ட அருமையான பாடம் இந்த இருவரும் இந்த பாடத்தை பிஞ்சு உள்ளமான குழந்தை இயேசுவின் உள்ளத்திலே பதிய வைக்கிறார்கள் அன்பார்ந்தவர்களே இப்படி திரு குடும்பம் பல்வேறு விதங்களிலே சிறந்த பள்ளிக்கூடமாக மரியாவும் யோசிப்பும் ஒவ்வொரு செயலிலும் ஒவ்வொரு எண்ணத்திலும் நல்ல ஆசிரிய பெருமக்களுக்காக குழந்தை இயேசுக்கு அவர்கள் வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார்கள் எனவே தான் கடவுள் இந்த திரு குடும்பத்தை தெரிந்து கொண்டார் என்று சொல்லலாம் கடவுள் இப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை பெற விரும்பினார் என்று சொல்லலாம் இப்படி நாம் திரு குடும்பத்தை நினைத்து பார்க்கிற போது ஒரு கணம் நம்முடைய குடும்பங்களையும் நாம் நினைத்து பார்ப்போம் நம்முடைய குழந்தைகளை நாம் நினைத்து பார்ப்போம் நம்முடைய குழந்தைகளை அருகே அமர வைத்து அவர்கள் இந்த திருப்பணியிலே பங்கெடுக்கும்படியாக செய்வோம் அந்த குழந்தைகள் இன்னும் நிறைய ஆசிர்வாதங்களை பெற வேண்டும் அவர்கள் ஒருவேளை தீய பண்பு உடையவர்களாக கீழ்ப்படிதல் இல்லாதவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் நிச்சயமாக ஆரோக்கிய தாயின் பரிந்துரையால் குழந்தை இயேசு எவ்வாறு ஆரோக்கிய தாய்க்கு நல்ல குழந்தையாக அறிவிலும் ஞானத்திலும் வளர்ந்த குழந்தையாக இருந்தாரோ அதே போன்று அந்த ஆரோக்கிய தாயின் பரிந்துரையால் அந்த ஆரோக்கிய தாயின் வழி நடத்துதலால் நம்முடைய குடும்பத்தில் இருக்கின்ற குழந்தைகளும் நல்ல வழியிலே வளர்வார்கள் என்று தொடர்ந்து இந்த திருப்பணியிலே நம்பிக்கையோடு செமிப்போம் நிச்சயமாக ஆரோக்கிய தாய் நம் ஒவ்வொருவரையும் நம் ஒவ்வொருடைய குடும்பத்தையும் நம்முடைய குடும்பங்களில் இருக்கின்ற குழந்தைகளையும் இன்னும் பல்வேறு துன்ப துயரங்களிலே உழன்று கொண்டிருக்கின்ற குழந்தைகளையும் நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்